여기가 섬진강 자전거 길이래요. 그래서 이 자전거 도로를 이용해서 광양 매화마을을 구경하실 수 있습니다. 꽃이 핀거 보면 다음 주는 훨씬 더 풍성하게 펴 있겠는데요. 아이 근데 벌써 이렇게 꽃이 있으니까 그런 가 날파리 엄청 많아요. <웃음> 장난 아니다 진짜. 날파리가 눈꽃처럼 내려요. 
목적지 13km 걸렸습니다. 여기가 매화 마을이에요. 와, 이 매화를 보기 위해서 관광 차로도 오고 있어. 어, 이게 마을 아니라 자전거를 끌고 갈수 있을지 모르겠는데 저기 사람 진짜 많다. 마을에 왔고요. 언덕이 굉장히 세다고 했는데 진짜 세네요. 우리나라에서 가장 큰 매화 마을. 여기 위에 홍상리 청매실 농원이 있는데 홍상리는 사람 이름이라고 합니다. 홍상리라는 할머니께서 부유하게 사셨는데 사시다가 어, 가문이 기울어졌다고 합니다. 그래서 먹고 살 방법을 궁리를 하시다가 이 매화나무를 심기 시작했다고 하는데요. 어 근데 여기 왜 이렇게 높아? 여기 식사도 할수 있어요. 그리고 여기는 매화 나무가 많은 만큼 매실이 유명하거든요. 그래서 여기 매실 아이스크림 그리고 매실 차또 팔고 있어요. 지금 날씨도 좋아서 이렇게 외부에서 식사해도 좋을 것 같네요. 홍상리 매실 농원 근처인데요. 지금 보시면 저기 위에까지 올라가는 데가 있어요. 근데 저기 위에까지는 지금 못 가고요. 이 근처 구경하다가 가겠습니다. 
매화 축제가 취소됐는데도 불구하고 많은 사람들이 오네요. 역시 이럴 때는 자전거가 최고입니다. 자전거 길도 한적하고 차 걱정할 필요도 없죠. 다만 자전거를 끌고 나도 뭐 어디 가는 게 불편하지만 관광지라 차들이 많아서 도로로 다니기 힘든데 그래도 이렇게 자전거 길이 잘 되어 있어서 다니기도 편하고 왜 자전거 타시는 분들이 섬진강 동조를 하시는지 알겠어요. 오, 여기 뭐야? 오! 여기 섬진강 종주길을 따라오시면 이렇게 대나무 숲길도 있고요. 매화나무도 구경할 수 있어요. 그 전에 민파이랑 사이즈가 달라요. 그 전에는 스몰 사이즈였고 지금 이거는 X 스몰입니다. 제 키가 167인데 X 스몰도 가능해서 입 타보는데요. 지금 아직 피팅이 제대로 이루어지지 않아서 좀 힐링 라이딩을 원했거든요. 이 섬진강 자전거 길이 진짜 딱 힐링 장소인 것 같아요. 근데 이게 X 스몰인데 전혀 작다는 느낌이 안 드네요. 이게 댄싱 칠때 오히려 더 편하다는 느낌이 드네요. 그 전에는 약간 조금 살짝만 스템이 좀 짧았으면 하는 생각이 들었거든요. 핸들이 살짝 낮은 건 있지만 아직 더 타봐야 돼요. 더 타봐야 알것 같아요. 맨 처음에 MTB도 탔고요. 입문자용으로 올라운드 자전거를 탔었고요. 그리고 엔드런스도 탔는데 확실히 엔드런스가 진짜 편해요. 이게 프레임에 대한 탄성이 정말 좋아서 그런 건지 어, 피로도가 굉장히 덜합니다. 올라운드도 나쁘진 않지만 엔드런스가 다양한 길에서 큰 장점을 발휘하는 것 같아요. 여기 완전 꽃밭이에요. 저기 보세요. 유채꽃. 여기 완전 노랗고 하얗고 붉고 이제 좀 조금 있으면 벚꽃도 많이 필것 같아요. 얼마 만에 보는 식물이야. 진짜 여기 오길 잘했다. 지나쳐 버렸네. 다시 가야겠어요. 너무 많이 와 버렸다. 저기 다리를 건넜어야 됐는데. 됐을걸 아, 아유. 이게 지금 스랩 쓰다가 심하다 쓰니까 
기어조작이 빨리 안 돼. 아, 난 진짜 바본가 봐. 시마노가 훨씬 편하다고 하시는데 왜 저는 수렘이 더 편한지 모르겠어요. 아까 거기는 전라남도 광양이었고요. 이 다리를 건너면 경상남도 하동이에요. 여긴 또 느낌이 진짜 다르네. 되게 조용하다. 이쪽 하동 쪽에는 자전거 길이 계속 잘 되어 있는 건 아니고 조금 끊겨 있어요. 그래도 지금 도시를 빠져나오니까 이렇게 큰 도로에는 자전거 도로가 넓게 되어 있습니다. 저기 반대편에도 있네요. 제가 카카오맵을 이용하는데요. 제가 오기 전에 로드부를 다 확인을 하거든요. 충청남도 밑에부터는 자전거 길을 거의 로드부를 볼 수가 없더라고요. 부부 소나무입니다. 여기가 경남 하동의 숨은 여행지인데요. 원래는 호수 가운데 있던 섬이었는데 지금은 여기가 들판이 되어서 소나무가 이렇게 남은 상태라고 합니다. 박경리 선생님의 소설인 토지의 무대로 잘 알려져 있는 곳이라고 해요. 매화 마을 쪽으로는 사람들이 많지만 평자리 부부 소나무 쪽이 근처에는 한적한 것 같아요. 그래서 자전거 타시는 분들한테 코스로는 괜찮은 코스인 것 같습니다. 어떻게 들판에 한가운데 소나무 두 그루가 있을까요? 되게 신기하다. 여기가 부지가 되게 넓어서 마음이 확 트이는 느낌이 들어요. 
아이고 좋다 아 햇빛도 좋고 아아 아. 양말을 두겹 신었더니 땀이 차요 이제 슈커버 안 해도 돼요 근데 제가 발에 수족냉증이 있어서 아침에는 춥더라고요 기모 양말 하나 있으면 따뜻하더라고요 걸레짝이 돼버려요 음! 맛있다! 파괴정터에 가고 있습니다 파괴정터는 어렸을 때부터 많이 들어봐서 꼭 한번 가보고 싶었어요 만약에 오늘 이 자전거 도로가 없었으면 오늘 진짜 중도 포기했을 수도 있을 것 같아요 차가 워낙에 많아서 이렇게 차가 많이 다닐 줄은 몰랐거든요 진짜 오늘 다행이에요 와. 와. 어. 어. 여기는 턱이 어마어마시합니다. 진짜 많고요 여기가 지금 자전거 도로가 없어요 그래서 여기 여기 자전거 타는 것 자체가 민폐인 것 같아요 그냥 돌아가야겠습니다 Hey, are you alright? They ask me Sitting with a glass of whiskey Eyes glazed over looking at the skyline Said friend, you know I love this city But sometimes you have to excuse me I let myself get lost up in my mind And I go to my countryside Take some time to remember tonight Sitting by the fire, leaning back Watching the red sky sunset Let those bare feet sway and sweep Feel that warm breeze in that peace of my mind I'm going to go to the next one. 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 벌써 이, 이곳은 봄이라는 게 느껴져요 아마 이제 4월이면 서울에도 꽃이 만개하겠죠? 그러면 다음번에 또 만나요 오늘도 끝까지 시청해주셔서 감사합니다